Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente les nouveautés d'iOS 8 Aujourd'hui c'est une petite vidéo assez spéciale Comme vous pouvez voir on voit pas mes mains, on voit juste l'écran, c'est un petit test Donc euh, dites moi dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo, moi c'est juste pour essayer euh, Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté d'iOS 8, c'est l'application photo Donc l'application photo a reçu pas mal de, euh, de nouveautés avec euh, ce, ce nouvel système d'exploitation Et on va voir ça tout de suite donc là j'ai pris une photo pour vous montrer comment les modifier parce qu'on peut faire énormément de changements maintenant Lorsqu'on appuie sur modifier on a toujours les deux petits outils en haut qui vont nous servir pour améliorer automatiquement l'image ou bien euh, corriger les yeux rouges Donc voilà mais les nouveautés se passent en bas on va pouvoir recadrer l'image donc ça c'était toujours possible mais ça a un petit peu changé Donc là par exemple je vais prendre juste l'image voilà comme ceci et par exemple on va pouvoir modifier euh, la taille et donc le mettre en original, le mettre en carré, le mettre en 16 neuvième ou en 4 tiers par exemple Donc je vais vous montrer euh, Hop, on appuie, on appuie sur 16 neuvième et ça se règle automatiquement Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par des logiciels tels que Photoshop ou d'autres applications Qui peuvent être payantes sur l'Apple Store, donc comme ça c'est très rapide Vous allez aussi pouvoir faire une rotation de l'image Donc ça on avait aussi sous l'iOS 7 Et ensuite on va pouvoir modifier l'image donc là je vais la caler comme ceci hop voilà on appuie sur ok pour que les changements s'effectuent et voilà ensuite lorsqu'on continue à modifier on a toujours les filtres alors les filtres ils ont pas changé c'est toujours les mêmes il n'y en a pas de nouveaux c'est pas plus mal en même temps on n'a pas besoin d'énormément de filtres sinon ça va devenir compliqué et en général si on commence à mettre des filtres c'est pas pour les garder c'est pour les partager avec nos amis donc pour les mettre sur instagram par exemple et sur Instagram, il y a déjà beaucoup de filtres, donc euh, c'est pas vraiment indispensable d'en avoir ici. Donc par exemple, moi je vais mettre, euh... allez, je vais mettre le transfert. Allez, hop, on appuie sur transfert, ok. Et là, la grande nouveauté qu'apporte l'iOS 8, c'est cette petite option ici. Vous allez pouvoir modifier la clarté, la couleur de l'image directement depuis notre appareil, et c'est plutôt pratique. Donc par exemple, la clarté, je vais l'augmenter. Si on veut pas l'augmenter comme ceci. On appuie là et on va pouvoir modifier point par point la clarté, donc euh, l'ombre par exemple. Hop, je peux modifier l'ombre, assombrir l'image ou au contraire l'éclaircir. On va pouvoir augmenter le contraste de l'image. Ensuite les tons clairs, l'exposition et tout ça. Donc ça c'est pour la clarté. Pour la couleur c'est le même principe, donc soit on appuie pour avoir tout en général quoi. Ou alors l'augmenter point par point, donc la saturation, le contraste ou la dominante. Par exemple comme ceci. Et ensuite pour le noir et blanc euh, bah on va pouvoir modifier ça Donc là par exemple on va mettre notre image en noir et blanc Et on choisit le noir et blanc Donc, Je trouve ça assez impressionnant euh, quand, on dé quand on défile ça comme ça C'est assez joli et Donc par exemple on va caler ça euh, Comme on veut Allez, Moi je vais le mettre Comme ça Voilà Donc là on a modifié notre image de A à Z C'est plutôt sympa Une bonne nouveauté euh, de la part d'Apple alors je vais pas vous présenter toutes les nouveautés qu'apporte l'application photo, il y en a pas mal quand même. Une autre nouveauté c'est le petit cœur qui, euh, qui est en bas. Lorsqu'on appuie dessus on va pouvoir mettre des images en favori. Donc là une nouvelle catégorie s'est créée, les images favorites. Donc là on va pouvoir regrouper toutes les images qui nous plaisent sans, avoir, euh, sans devoir toutes les chercher. Si vous en avez énormément d'images vous allez pouvoir euh, mettre, les mettre sous une catégorie. Bon c'était déjà possible mais là vous allez les mettre en favori. Lorsqu'on supprime l'image, donc voilà, là je vais mettre à la poubelle une nouvelle rubrique se créer, les supprimer. Alors c'est une sorte de corbeille pour vous éviter de jeter tout et n'importe quoi. Si vous voulez récupérer l'image, vous allez pouvoir, en appuyant ici, on va pouvoir récupérer l'image. Ou au contraire, la supprimer définitivement et ça sera irréversible comme c'est écrit ici. On supprime et voilà, c'est nickel, on appuie l'image. Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu spéciale, si vous voulez j'ai utilisé le logiciel Reflector pour euh, filmer juste l'écran. Donc voilà pour l'application photo, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous voulez voir les autres nouveautés qu'apporte l'iOS 8, je vous laisserai voir la description. Sur ce, moi je vous laisse, passez une très bonne journée, allez salut